कम सिलिंडार हिसाब से डारेडार डिस्टेंस so a 3d element jeta amra consider kortechi seta hocche seta thickness jeta r direction borobo seta hocche delta r ebong er je included angle that means ekhan theke ei porjonto je angle ei angle ta hocche amra theta hisebe consider korbo okay tale eta jodi theta hisebe consider kore tahole shei khetre ei element er je height thik ache height ta hocche delta z jehetu 3d element kinder direction borobo ei thakbe उंडारेसारेसारेपलैन क्षेत्र थीटा थीटाइक डिरेक्शन बराबर 
যে সারকামপারেনশিয়াল স্ট্রেস অথবা হচ্ছে আমরা যেটাকে প্রুফ স্ট্রেস বলি এই প্রুফ স্ট্রেসটার কোনো চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে যার কারণে এটার মধ্যে কোনো ধরনের এই এই এ বি সি ডি অথবা ই এফ জি এইচ এই ফেজ দুইটার মধ্যে এ বি সি ডি অথবা ই এফ জি এইচ ফেজ দুইটার মধ্যে কোনো ধরনের শেয়ার স্ট্রেস কাজ করে না ঠিক এরপরে যদি আমরা ফেজ এ বি এফ ই ঠিক আছে এ বি এফ ই অর্থাৎ হচ্ছে নিচের ফেজটা আমরা যদি কনসিডার করি আমরা যদি এ বি এফ ই অর্থাৎ এই নিচের ফেজটাকে যদি আমরা কনসিডার করি এবং হচ্ছে এর উপরের ফেজটাকে কনসিডার করি ফার্স্ট আমরা কনসিডার করেছি নিচের ফেজটা নিচের ফেজটা কনসিডার করলে দ্যাট ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ডিরেকশন বরাবর সিগমা জেড ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য ভার্টিক্যাল ডিরেকশন ঠিক আছে তাহলে সিগমা জেড যেটা কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে সিগমা জেড এবং একই সাথে যেহেতু সিগমা জেড তা হচ্ছে ভেরি করতে পারে ঠিক আছে সিলিন্ডারের লংজিটিউডাল ডিরেকশন বরাবর সিগমা জেড ভেরি করতে পারে তো এই সিগমা জেড এর যে ভেরিয়েশনটা সেটার কারণে দেখা যায় যে সিগমা এখানে শেয়ার স্ট্রেস থাকবে যেটা হচ্ছে জেড ফেজের মধ্যে এবং আর ডিরেকশন বরাবর ঠিক আছে এখানে যে শেয়ার স্ট্রেসটা দেখানো হচ্ছে ঠিক আছে এই শেয়ার স্ট্রেসটাই হচ্ছে টাউ জেড আর অন দা ফেজ সি ডি এইচ জি সি ডি এইচ জি আর কিছুই না এটা হচ্ছে একটা ডেল্টা জেড যে ডিসটেন্সটা আছে যে ডেল্টা জেড ডিসটেন্স আছে যে লংজিটিউডাল স্ট্রেস এর যে স্ট্রেস এর যে চেঞ্জটা আসবে সেই চেঞ্জটাকে বলা হচ্ছে এই সি ডি এইচ এইচ জি এই ফেজের মধ্যে এই উপরের ফেজটার মধ্যে কাজ করবে সেই চেঞ্জটা আমরা কিভাবে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডেল্টা সিগমা জেড এর মাধ্যমে বোঝাচ্ছি আর এই ক্ষেত্রে আমরা যখন এটাকে লিখব যে এই সি ডি এইচ জি এই যে ফেজটা আছে এর মধ্যে স্ট্রেস আছে সিগমা জেড প্লাস ডেল্টা সিগমা জেড তাহলে সিগমা জেড ডেল্টা সিগমা জেড যদি হচ্ছে এই ডেল্টা জেডটা হচ্ছে লেস দ্যান লেস দ্যান ইটস ভেরি স্মল হয় ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ডিফারেনশিয়াল ফর্মে সেটা হচ্ছে ডেল্টা সিগমা জেড ডিভাইডেড বাই সি ডেল্টা জেড মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল জেড ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ঠিক <laughs> 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 এখন যদি আমরা হচ্ছে এ ই এইচ ডি এই ফেজটার কথা চিন্তা করি অর্থাৎ এ ই এইচ ডি এই ফেজটার কথা চিন্তা করি তাহলে সে ক্ষেত্রে এই ফেজের মধ্যে যে স্ট্রেস কাজ করতেছে এটা যেহেতু রেডিয়াল ডিরেকশন সো রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর সিগমা আর কাজ করবে এবং হচ্ছে এই রেডিয়াল ডিরেকশন বরাবর স্ট্রেস এর ভেরিয়েশন আছে ঠিক আছে যে আমরা যদি ইন্টারনাল প্রেসার দেই তাহলে আউটসাইড এর কোনো প্রেসার নাই ঠিক আছে একটা একটা সিলিন্ডারের যদি এটা হচ্ছে ইন্টারনালি কোনো প্রেসার কাজ করে তাহলে এখানে এখানে স্ট্রেস ম্যাক্সিমাম হবে আর এখানে স্ট্রেস মিনিমাম হবে that means a line barabar stress ta variation hocche thik ache amra je stress chinta kori tale ekhane ache maximum stress tarpor aste aste stress komteche tale stress vary korte pare radial direction barabar jodi tai hoy tale she khetre ki hobe ekhane o shear stress kaaj korbe thik ache e internally kono ekta point e amra jodi stress er kotha chinta kori tale she khetre ekta hocche radial stress kaaj korbe eta hocche circumferential stress kaaj korbe ar eta hocche ekhane shear stress o kaaj korbe tau hisabe thik ache ei shear stress ta ke ekhane bola hocche je hocche tau এভাবে আমরা হচ্ছে এই এটা লিখতে পারি বিসি জি এফ এর ক্ষেত্রে আমরা এই এলিমেন্টের মধ্যে যে ফোর্সটা কাজ করতেছে অর্থাৎ বিসি জি এফ এই ফেজের মধ্যে যে স্ট্রেস কাজ করতেছে সেটাও আমরা বের করতে পারি 
ঠিক আছে আমরা যদি এখন স্ট্রেস গুলো জানি এই এলিমেন্টের ছয়টা ফেজ এর মধ্যেই ঠিক আছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ফেজ এর মধ্যে যদি আমরা হচ্ছে স্ট্রেস গুলো জানি তাহলে আমরা দুইটা ডিরেকশন তিনটা ডিরেকশন বরাবর স্ট্রেস গুলোকে সামারাইজ করতে পারি অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়াম আমরা চেক করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যদি প্রথমে হচ্ছে জেড ডিরেকশন বরাবর ইকুইলিব্রিয়াম কনসিডার করি অর্থাৎ ভার্টিক্যাল ডিরেকশন বরাবর ইকুইলিব্রিয়াম কনসিডার করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইকুয়েশনটা আসবে এটার মতো এখানে যে ইকুয়েশনটা দেখানো হচ্ছে ওকে তো এই ইকুয়েশনের মতো একটা ইকুয়েশন পাবো সেই ক্ষেত্রে এখানে ফার্স্ট যে টার্মটা সিগমা জেড ডেল সিগমা জেড ডেল্টা জেড এটা হচ্ছে কি টপ ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড ডিরেকশন বরাবর অর্থাৎ এই টার্মটাকে দেখানো হচ্ছে এরপরে যে অংশটুকু এই অংশটুকু একটু বোঝার দরকার আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে বলা আছে আর প্লাস ডেল্টা আর বাই টু হোয়াট ডাজ ইট মিন ইট মিনস এই যে আর প্লাস আমাদের অ্যাকচুয়ালি রাখবে কি আমরা তো জানি স্ট্রেস জানি এটা হচ্ছে স্ট্রেস ঠিক আছে এটা যদি স্ট্রেস হয় তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি জেড ডিরেকশন বরাবর ফোর্স এর ইকুইলিব্রিয়ামটা চেক করতে হবে তাই যদি হয় ফোর্স এর ইকুইলিব্রিয়াম যদি আমাদেরকে চেক করতে হয় তাহলে এই স্ট্রেসটাকে ফোর্সে কনভার্ট করতে হবে দ্যাট মিনস এই যে টার্মটা এখানে আছে এই পুরো টার্মটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা এরিয়া ঠিক আছে স্ট্রেস মাল্টিপ্লাইড বাই এরিয়া হচ্ছে ফোর্স ওকে যদি এরিয়া হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের অ্যাকচুয়াল এরিয়াটা কোনটা এই সিগমা জেড ডেল্টা সিগমা জেড কোন এরিয়ার মধ্যে কাজ করতেছে সি ডি এইচ জি এই এরিয়ার মধ্যে কাজ করতেছে ঠিক আছে এই এরিয়াটা তাহলে আমি কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে পারি যেহেতু এই এই অ্যাঙ্গেলটা ডেল্টা থিটা যেটা এই ডেল্টা থিটাটা খুবই স্মল তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে পারি যে যেহেতু এখানে একটা ডিসটেন্স আছে ডেল্টা আর ডিসটেন্সে ঠিক আছে এই এইচ ডি এইচ ডি যে লেন্থটা আর একটা হচ্ছে জি সি সি জি এই দুটো লেন্থ কি सेम হবে না স্যার सेम না অবশ্যই सेम হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি এই এই এরকম একটা এরিয়া আমরা পাচ্ছি না এখানে একদিকে হচ্ছে বড় একদিকে হচ্ছে ছোট এই লেন্থটা হচ্ছে ডেল্টা আর ডেল্টা আর এটা আমরা জানতে পারছি এবং তাহলে এই লেন্থটা কতটুকু হবে এই লেন্থটা হবে কি যে এইচ ডি ঠিক আছে এইচ ডি যে লেন্থটা সেই লেন্থটা আমরা কিভাবে পাবো আর ডেল্টা থিটা হিসাবে আর ডেল্টা থিটা হিসাবে আর এই পাশেরটা তাহলে কি হবে আর প্লাস আর প্লাস সো ডেল্টা আর বাই 2 এটা বুঝলাম না স্যার আর দা আমি আসতেছি এটাতে তাহলে এই এই লেন্থটা কতটুকু হবে এই লেন্থটাতে আসি আগে আর প্লাস ডেল্টা আর তারপর হচ্ছে ডেল্টা থিটা ঠিক আছে তো এটা না করে ওরা যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে এই যে এই এই লং ডিসটেন্সটা আর স্মল ডিসটেন্সটাকে এরা করছে কি একটা মিডিয়ান ডিসটেন্স হিসেবে কনসিডার করছে মাঝখানের লেন্থটাকে এরা কনসিডার করছে যেহেতু এই ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেলটা খুব স্মল যার কারণে এটা ইয়া না করে এই এই পুরো পার্ট বাই পার্ট ট্রাপিজিয়াম হিসেবে বেড না করে যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে এই এই সেন্টারের যে ডিসটেন্স সেন্টারের ডিসটেন্সটা কোথায় এখান থেকে এই সেন্টার পয়েন্টের ডিসটেন্সটা কতটুকু হবে এটা হচ্ছে আর প্লাস ডেল্টা আর বাই 2 তাই না এই সেন্টার পয়েন্টের ডিসটেন্স ওকে ঠিক আছে কিনা বলো জি স্যার ওখানে ইয়া আছে ঠিক আছে আর প্লাস ডেল্টা আর বাই 2 তাহলে আমরা যদি বৃত্ত চাপ বের করতে যাই তাহলে এই এখানকার যে বৃত্ত চাপ অর্থাৎ এই লেন্থটা যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে লেন্থটা হচ্ছে কি ডেল্টা থিটা দিয়ে গুণ করতে হবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমি এই যে ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে কত ছিল ডেল্টা আর তাহলে এটা গুণ করলাম আমি টোটাল এরিয়াটা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে স্যার এখানে এরা যেটা করছে এটা করার কোনো স্পেশাল কারণ আছে কারণ আমরা তো ট্রাপিজিয়ামের হচ্ছে এরিয়াটা তো আমরা এমনি বের করতে পারতাম চাইলে চাইলে এভাবে বের করতে পারতাম ঠিক আছে যে এই এখানে আর ডেল্টা থিটা এটা তো এইজন্য আমি প্রথমে দেখালাম যে আর ডেল্টা থিটা আর প্লাস ডেল্টা আর ডেল্টা থিটা ঠিক আছে এই দুটো হচ্ছে আমার এই ট্রাপিজিয়ামের দুটো বাহুর লেন্থ আর ডিসটেন্সটা হচ্ছে কত ডেল্টা তাহলে ডেল্টা আর ডিভাইডেড বাই 2 ঠিক আছে ডেল্টা আর ডিভাইডেড বাই 2 হচ্ছে আমার হাফ হাফ ইনটু উচ্চতা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল তাহলে আর ডেল্টা থিটা প্লাস আর প্লাস ডেল্টা আর ডেল্টা থিটা ঠিক আছে এটা না ক্লিয়ার স্যার এটাতে খুব বেশি ভ্যালুর মধ্যে খুব বেশি চেঞ্জ আসবে না এই কারণে যে এই ইনক্লুডেড যে অ্যাঙ্গেলটা এটা ডেল্টা থিটা যে অ্যাঙ্গেলটা এটা খুবই স্মল অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে যার কারণে এই এই মানে এই দুইটা দুইটা টার্ম আমরা এখানে যে টার্মটা ইউজ করা হয়েছে আর এখানে যে টার্মটা ইউজ করা হয়েছে এই দুটোর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য আসবে না ঠিক আছে যার কারণে অ্যাপ্রক্সিমেট সেন্টার সেন্টার ডিসটেন্সটাকে কনসিডার করা হয়েছে ঠিক আছে ट्राइंगल्ड्रो करी 
क्षेत्र डेल्टाटली तो फाइनल जो फर्म पा जेट डेक्शन बराबर इक्लिबिरियम कर लेकेशन पा और जो आर डेक्शन बराबर इक्लिबिरियम इक्शन फ्लोट करी से क्षेत्र में पाईटा बेसिकाली हम मैं सीमेट्रिक थिक सिलिंडार है हम अथवा जो स्ट्राचार ही हूं ना क्या गवर्निंगे डायमिटर मोडलिटी डेल्टाइनलिएश रेडियल एप्लाई डिसमेंट 
ঠিক আছে আর বি পয়েন্টটা বি ড্যাশ পয়েন্টে শিফট হয়ে গেছে সেই বি ড্যাশ পয়েন্টে কতটুকু শিফট হয়েছে সেটা ডিপেন্ড করবে এ পয়েন্টটা এ ড্যাশ পয়েন্টে কতটুকু শিফট হয়েছে সেটার উপরে যার কারণে এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসেবে ইউ আর প্লাস আর এর রেডিয়াসের সাথে সাথে অর্থাৎ এদিকে যত রেডিয়াস বাড়তেছে সেই অনুযায়ী ডেল্টা ইউ আর চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে চেঞ্জ ইন ডেল্টা ইউ আর ইন ইন দা কেস অফ ডেল্টা আর ঠিক আছে তাহলে এই এই যে চেঞ্জটা এই চেঞ্জটা হচ্ছে ইউ আর এর সাথে সাথে কতটুকু অ্যাড করলে এটা ই আসবে সেটা হচ্ছে রিলেশনটা হচ্ছে তোমার এই এ থেকে এ ড্যাশ পয়েন্ট পর্যন্ত কতটুকু ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে ওকে অর্থাৎ এটা হচ্ছে তোমার গ্রাডিয়েন্ট ঠিক আছে অর্থাৎ ডেল্টা আর কতটুকু এক্সপ্যান্ড করতেছে এ বি ডিসটেন্সটা তো হচ্ছে ডেল্টা আর ঠিক আছে এই ডেল্টা আর টা কতটুকু এক্সপ্যান্ড করতেছে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি বি বি ড্যাশ যে ডিসটেন্সটা সেটা থেকে সেটা এটার মাধ্যমে রিপ্লেস মানে প্রেজেন্ট করা যায় सार्केलिफेरिंग আর বি পয়েন্টে যে যখন সার্কেলটা যদি আমরা ড্র করি বি পয়েন্টের যে পেরিফেরি ছিল সেই সেটা কি सेम থাকবে যদি হচ্ছে ইন্টারনাল প্রেসার अप्लाई করে এটা চেঞ্জ হয়ে যায় সারকামফারেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না জি স্যার বি ড্যাশের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই সারকামফারেনশিয়াল চেঞ্জ কতটুকু হচ্ছে সেটা আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি কিভাবে যে আমার সারকামফারেনশিয়াল চেঞ্জটা কিভাবে হচ্ছে যদি আমরা হচ্ছে একটা সার্টেন ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল কনসিডার করি অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে ই পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা যদি কনসিডার করি इनिसियल ইনিশিয়াল বৃত্তচাপ এটা তাহলে এটা নিচে থাকবে এবং হচ্ছে ফাইনাল বৃত্তচাপ কতটুকু হচ্ছে তাহলে এই আর প্লাস এখান থেকে এই লেন্থটুকু হচ্ছে ইউ আর ইউ আর তাহলে আর প্লাস ইউ আর ডেল্টা থিটা ঠিক আছে তাহলে আর প্লাস ইউ আর ডেল্টা থিটা হচ্ছে ফাইনাল ফাইনাল সারকাম বৃত্তচাপ আর হচ্ছে ইনিশিয়াল বৃত্তচাপ হচ্ছে আর আর ডেল্টা থিটা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে ডিভাইডেড বাই আর ডেল্টা থিটা যদি আমরা করি তাহলে ফাইনাল আমরা সারকাম ফারেনশিয়াল স্ট্রেইন যেটা সেটাকে আমরা ইউ আর বাই আর হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি कन्सिडर कर इम्पोर्टेंट नामकरणेम सल्व कर तो हमें जो एक सिलिंडार कन्सिडर करी जेटार इंटरनल रेडियस हे 
এবং এক্সটারনাল রেডিয়াস যদি হচ্ছে বি হয় ইন্টারনালি প্রেসার পি এ কাজ করতেছে এক্সটারনালি প্রেসার পি বি কাজ করতেছে এবং এটা হচ্ছে ইনফাইনিটলি লং সিলিন্ডার যদি আমরা কনসিডার করি অর্থাৎ এর সিলিন্ডার যে লেন্থ এটা হচ্ছে ইনফাইনিটলি লং অর্থাৎ জেড ডিরেকশন বরাবর স্ট্রেস কিংবা স্ট্রেন কোনোটাই ফ্যাক্ট না যদি তাই হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা এই প্রবলেম এই ধরনের প্রবলেমকে সলভ করার জন্য দুইটা মেথড আমরা ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে প্লেন স্ট্রেস মেথড আর একটা হচ্ছে প্লেন স্ট্রেইন মেথড প্লেন স্ট্রেস মেথড আমরা কখন কনসিডার করব আমরা দেখি যে এই ক্ষেত্রে স্ট্রেস যে কাজ করতেছে একটা সার্টেন পয়েন্ট যদি আমরা কনসিডার করি এই পয়েন্টে একটা হচ্ছে সিগমা থিটা কাজ করবে এবং এই দিক বরাবর হচ্ছে সিগমা আর কাজ করে আর জেড ডিরেকশন বরাবর যে স্ট্রেস কাজ করে অর্থাৎ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য স্লাইড যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে জেড ডিরেকশন বরাবর যে স্ট্রেস কাজ করবে সেই স্ট্রেসটা নেগ্লিজিবল যদি ধরি আমরা তাহলে সে ক্ষেত্রে এটাকে প্লেন স্ট্রেস এর প্রবলেমে ফেলানো যায় যদি মানে যে কোনো এলিমেন্ট কোন একটা এলিমেন্ট যদি হচ্ছে কোন একটা প্রবলেম অ্যানালাইসিস করার সময় যদি আমরা দেখি যে কোন একটা সার্টেন ডিরেকশন বরাবর তিনটা ডিরেকশনের একটা সার্টেন ডিরেকশন বরাবর যদি হচ্ছে স্ট্রেস জিরো হয় অর্থাৎ নেগ্লিজিবল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই প্রবলেমটাকে আমরা প্লেন স্ট্রেস প্রবলেম হিসেবে ট্রিট করি আর প্লেন স্ট্রেইন কখন আমরা কনসিডার করব যখন হচ্ছে কোন একটা সার্টেন ডিরেকশন বরাবর স্ট্রেইন একেবারে নেগ্লিজিবল হবে অর্থাৎ এই প্রবলেমটাই আবার হচ্ছে প্লেন স্ট্রেইন হিসেবে কনসিডার করতে পারবো যেহেতু এই জেড ডিরেকশন বরাবর স্ট্রেইন যদি আমরা কনসিডার করি এই দিক বরাবর স্ট্রেইন আছে ঠিক আছে বাট এই দিক বরাবর কোনো স্ট্রেইন নাই আবার হচ্ছে সারকামফারেন্সিয়াল স্ট্রেইন আমরা দেখলাম না একটু আগে যে মানে ইপসাইলন থিটা এটা হচ্ছে ইপসাইলন আর এটা হচ্ছে ইপসাইলন থিটা আর এটা হচ্ছে ইপসাইলন জেড তো ইপসাইলন জেড হচ্ছে जीरोजिबल अथवा जीरो स्ट्रेस क्या करते प्लें स्ट्रेस अथवा प्लें स्ट्रेन जो सल्व करते प्लें स्ट्रेस प्रब्लेम प्लें स्ट्रेस हिसाब कर ইনফাইনিটলি লং সিলিন্ডার অথবা হচ্ছে যে সিলিন্ডারের যে এন্ড গুলো আছে এগুলো আছে ফ্রি টু এক্সপ্যান্ড যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে সে ক্ষেত্রে উই শাল এজিউম দ্যাট সিগমা জেড ইকুয়াল টু 0 প্লেন স্ট্রেস প্রবলেম যেহেতু প্রবলেমটা যেহেতু প্লেন স্ট্রেস প্রবলেম জেড ডিরেকশন বরাবর স্ট্রেসটা নেগ্লিজিবল বাট আমরা সেটাকে 0 ধরতেছি এবং এজ এ রেজাল্ট দ্য রেডিয়াল রেডিয়াল ফর ইউনিফর্ম রেডিয়াল ডিফরমেশন টাউ আর জেড ইকুয়ালস টু 0 ঠিক আছে তাহলে শেয়ার স্ট্রেস যেটা আর ফেজ এর মধ্যে জেড ডিরেকশন বরাবর যে শেয়ার স্ট্রেস ছিল शुद्म इन दैट केस लिखते मडिफाई कर थीटा 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 
equation dui ta ke amra hocche jodi e r ebong hocche e theta je value gula ache she value gula jodi amra ektu age jera dekhlam ar ki thik ache e r ebong hocche e theta ei dui ta value jodi amra hocche equation dui tar moddhe put kori thik ache tale she khetre finally amra ei rokom dui ta term pabo thik ache ei dui ta ke jodi amra sorry sorry b ta ki sir b or new new that's a portion ratio oi tomar hocche स्ट्रेस थे के स्ट्रेन ने कॉम्प्लेट कर ले तुम्हारा अच्छे बाय डायरेक्शनल स्ट्रेन के क्षेत्र में यहाँ तुम्हारा अच्छा पोषण रेशियो आता है पोषण रेशियो मने से जिको ना टेक इलिमेंट के जो देखते हैं हम ये दिके टानी टेंशन तो लेटर लार होती है ये फोर जी टा लॉन्गेस्टिनल फोर्स से जेट डिफरेंस ह না না লং এর ফোর্স এর ডিফারেন্স না আমি যদি একটা এলিমেন্ট কে এইভাবে টানি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা এদিক বরাবর এক্সপ্যান্ড করবে তাই না এদিক বরাবর এক্সপ্যান্ড করবে বাট এদিক বরাবর সেটা হচ্ছে সংকুচিত হবে ঠিক আছে এদিক বরাবর বাড়বে এদিক বরাবর সংকুচিত হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এদিকে যে পরিমাণ বাড়তেছে এবং এটা যে কি পরিমাণ কমতেছে এই দুটো যে রেশিও এদিকে যে স্ট্রেন এটা এটা এসএলএন 1 এটা যদি এসএলএন 2 হয় এই দুটো রেশিওটা হচ্ছে পয়সন রেশিও ঠিক আছে জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ এই পয়সন রেশিওটা এখানে দেখানো হচ্ছে फाइनल এটাকে যদি আমরা ফারদার আরো এই ফাইনাল ইকুয়েশন 8.7 পাবো এবং 8.7 এর ক্ষেত্রে ইফ দা ফাংশন ইউ আর ইজ ফাউন্ড ফ্রম দিস ইকুয়েশন দ্য স্ট্রেসেস আর ডিটারমাইন্ড ফ্রম ইকুয়েশন 8.6 এর এ এন্ড 8.6 এর বি অর্থাৎ এই এই ইকুয়েশন থেকে যদি আমরা ইউ আর এর ভ্যালুটা বের করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে 8.6 এর এ যেটা এই সরি 8.6 এর এ এখানে না 8.6 এর a এই ইকুয়েশন এবং এই ইকুয়েশন থেকে স্ট্রেস এর ভ্যালুগুলো বের করে নিতে পারবো তো আমাদের মেইনলি দরকার হচ্ছে u r এর ভ্যালুগুলো জানা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি যে এখানে যেহেতু এটা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ঠিক আছে এর একটা সলিউশন আছে ঠিক আছে সলিউশনটা হচ্ছে u r c1 কনস্ট্যান্ট c1 r এন্ড c2 ডিভাইডেড বাই r ঠিক আছে এটা একটা মানে এক্স্যাক্ট সলিউশন এই জিনিসটা তোমাদেরকে ইনিশিয়ালি মনে রাখতে হবে বাট এটা হচ্ছে এটাকে যদি হচ্ছে তুমি ডিফারেনশিয়েট করো ঠিক আছে উইথ রেসপেক্ট টু আর তাহলে সে ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনটা পাওয়া ঠিক আছে c1 c2 টা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে এটা পাওয়া যায় এবং হচ্ছে এই c1 c2 হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্ট দুইটা আবার হচ্ছে আমাদের फाइंड আউট করতে হবে ঠিক আছে এই কনস্ট্যান্ট অফ ইন্টিগ্রেশন সাবস্টিটিউশন দিস ফাংশন ইন ইকুয়েশন 8.6 8.6 e অর্থাৎ u r এর ভ্যালু যেটা সেই ভ্যালুটা আছে 8.6 এর সিগমা r এবং সিগমা থিটার যে ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশনের মধ্যে যদি আমরা পুট করে দেই मेटेरियलियलियल but c1 এবং c2 এর ভ্যালুটা আমরা জানি না সেটা কিভাবে বের করতে পারি সেটা হচ্ছে ইট উইল c1 এন্ড c2 উইল বি ডিপেন্ডিং অন দা बाउंड्री কন্ডিশনস ঠিক আছে তাহলে बाउंड्री কন্ডিশন কি রকম আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা কি ছিল ঠিক সিলিন্ডার সাবজেক্টেড টু ইন্টারনাল এন্ড এক্সটারনাল প্রেসার ঠিক আছে অর্থাৎ ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল দুই ধরনের দুইটা প্রেসারই থাকবে অর্থাৎ r এর ভ্যালু যখন a অর্থাৎ ইন্টারনাল রেডিয়াসের সমান তখন সিগমা r অর্থাৎ স্ট্রেস এট দা ওয়াল ইন ইন্টারনাল ওয়াল উইল বি কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এন্ড দ্যাট ইজ pa ঠিক আছে অর্থাৎ প্রেসারের সমান ঠিক আছে আর r ইকুয়ালস টু b অর্থাৎ যখন হচ্ছে এক্সটারনাল সারফেসের কথা যদি আমরা চিন্তা করি এক্সটারনাল সারফেসে হচ্ছে কম্প্রেসিভ প্রেসার अप्लाई করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে pb সিগমা r হচ্ছে pb যেহেতু হচ্ছে এট দি এন্ড আমরা যদি হচ্ছে এভাবে দেখি যে এটা যদি হচ্ছে a ডিসটেন্স আর এটা যদি হচ্ছে b ডিসটেন্স হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে pb এখানে কাজ করতেছে আর এই ক্ষেত্রে ইন্টারনালি p a কাজ করতেছে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার बाउंड्री কন্ডিশন আছে আর এর ভ্যালু যখন a তখন হচ্ছে p a কাজ করবে আর এর ভ্যালু যখন b তখন সিগমা r হচ্ছে p b এর সমান তাহলে সে ক্ষেত্রে এই ভ্যালু গুলো যদি আমরা এখানে বসাই দেই p a এবং p b এর ভ্যালু বসাই দেই তাহলে সে ক্ষেত্রে সলভ করলে c1 এবং c2 এর এরকম আমরা হচ্ছে সলিউশন পাবো এবং এই c1 c2 এর ভ্যালুটা যদি আমরা হচ্ছে प्रीवियस এই 8.9 এর a এবং 8.9 এর b তে বসাই দেই তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ফাইনাল ইকুয়েশন যেটা সেটা হচ্ছে 8.11 এবং 8.12 ঠিক আছে এই দুটো ফাইনাল ইকুয়েশন পাবো হ্যাঁ স্যার প্রেসার প্রেসারটা কি নেগেটিভ স্যার না মাইনাস ইউজ করতেছে 
এখানে সিগমা আর রেডিয়াল ডিরেকশনের অপোজিট ডিরেকশন হিসেবে কনসিডার করতেছে স্যার মাইনাস পি এ মাইনাস পি বি হ্যাঁ হ্যাঁ মাইনাস পি এ মাইনাস পি বি এর কথা বলছি আমরা যদি হচ্ছে যার ছবিটাতে যাই সেকেন্ড এখানে পি এ যেটা কাজ করতেছে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আর আর ডিরেকশনটা কোন দিকে সেন্টার থেকে আউটওয়ার ডিরেকশনে জি স্যার ঠিক আছে তাহলে সে ক্ষেত্রে পি এ যখন কাজ করতেছে তখন ম্যাটেরিয়ালের যে মধ্যে যে স্ট্রেস এই ইন্টারনাল সারফেসের মধ্যে সেটা কোন দিকে কাজ করবে ও স্যার আমি তো স্ট্রেসে আমরা তো কনসিডার করতেছি স্ট্রেসটাই ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ অপোজিট ডিরেকশন হবে এখানে পি বি ইন্টারনাল প্রেসার কাজ করলো সেটা হচ্ছে অপোজিট ডিরেকশনে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি হচ্ছে আমরা ফাইনালি যে আমাদের যে ইকুয়েশন যে দুটো পাইলাম সেটা হচ্ছে 8.11 এবং 8.8 মানে 8.12 এই ইকুয়েশন দুইটা থেকে বেসিক্যালি এই ধরনের যদি কোনো প্রবলেম আসে তো ইন্টারনাল প্রেসার এবং এক্সটারনাল প্রেসার যদি দেওয়া থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে এই দুইটা ইকুয়েশন থেকে আমরা হচ্ছে ভ্যালুগুলো বের করে নিতে পারি এখন যদি এই ইকুয়েশনটাতে অনলি ভেরিয়েবল কি আর তাহলে আমরা হচ্ছে যদি ইন্টারনাল প্রেসার এক্সটারনাল প্রেসার জানি তাহলে কিন্তু আমরা ভ্যালুগুলো এখানে প্লট করতে পারি ঠিক আছে रेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियसारेडियस
ফেলাতে বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারনালি না হয় এক্সটারনালিও ইনিশিয়েট করতে পারে বাট ইটস নট মানে অবভিয়াস ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করবে মোস্ট অফ দা কেসে যদি শুধুমাত্র ইন্টারনাল প্রেসার থাকে এটা এখান থেকে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে এটা ইটস ইজ সাবজেক্টেড টু সেভিয়ার প্রেসার এট দা ইন্টারনাল সারফেস ঠিক আছে এবং আমরা যদি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সারকামসেনশিয়াল স্ট্রেস যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে সে ক্ষেত্রে সেটা আমরা এখান থেকে বের করে নিতে পারি সিগমা থিটা ম্যাক্সিমাম যেটা হচ্ছে পি এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার ডিভাইড বাই বি স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার এ বি দ হচ্ছে ইন্টারনাল এক্সটারনাল রেডিয়াস ঠিক আছে এখন যদি শুধুমাত্র এক্সটারনাল প্রেসার হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কি হবে সে ক্ষেত্রে দেখো সিগমা আর এর ভ্যালুর ক্ষেত্রে সিগমা আর এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে এক্সটারনাল সারফেসে ম্যাক্সিমাম ইন্টারনাল সারফেসে মিনিমাম আর হচ্ছে আমরা যদি থিটার কথা বলি ঠিক আছে সিগমা থিটা যে সিগমা থিটা হচ্ছে ইন্টারনাল সারফেসে ম্যাক্সিমাম এবং এক্সটারনাল সারফেসে মিনিমাম তাহলে সিগমা থিটা অর্থাৎ হচ্ছে আমরা সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেস অর্থাৎ প্রুফ স্ট্রেস যেটা আমরা দেখতেছি ইট ইজ অলওয়েজ লার্জার এট দা ইন্টারনাল সারফেস whether the pressure is applied in internally or externally jei shekhe bujhte parcho the severity amra so to clear na clear na na amra hocche thin wall pressure cylinder er khetre amra je jinish ta dekhechilam seta hocche ki je bursting ta kon dik borobor hoy proof stress er karone bursting hoy amra jani je sigma longitudinal stress jeta seta hocche is equals to 2 times the sigma sorry half of half of sigma proof stress অর্থাৎ সারকামফারেনশিয়াল যে স্ট্রেসটা সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেসের অর্ধেক হচ্ছে লংগিটিউডিনাল স্ট্রেস অর্থাৎ একটা সিলিন্ডারে আমরা যদি এই লম্বা লম্বি বরাবর স্ট্রেসটা কনসিডার করি সেটা হচ্ছে এর যে সার্কুলার ডিরেকশন বরাবর অর্থাৎ এখানে যে স্ট্রেসটা কাজ করবে সেই স্ট্রেস হচ্ছে মানে দ্বিগুণ সরি হাফ ঠিক আছে সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেসের হাফ হচ্ছে লংগিটিউডিনাল স্ট্রেস তাহলে সে ক্ষেত্রে সিলিন্ডার যদি বার্স্ট হয় কোন একটা সিলিন্ডার যদি আমরা এভাবে কনসিডার করি ঠিক আছে এই সিলিন্ডার যদি বার্স্ট হয় সরি ওকে আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম যে একটা সিলিন্ডার যদি হচ্ছে এভাবে আমরা ড্র করি তাহলে এটা যদি বার্স্ট হয় তাহলে বার্স্ট হবে এই ডিরেকশন বরাবর অর্থাৎ এই দিক বরাবর ওপেন হয়ে যাবে সে ঠিক আছে এটা কিন্তু কোনোভাবেই এই দিক বরাবর ওপেন হবে না কারণ এই লংগিটিউডিনাল স্ট্রেসটা খুবই কম ডেভেলপ হয় আর এই সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেসটা বেশি ডেভেলপ হয় ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে আমরা আমি যে জিনিসটা বুঝাইতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যদি ইন্টারনাল প্রেসার যদি ইন্টারনালি যদি প্রেসার অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে সিগমা থিটা যেটা ম্যাক্সিমাম কোথায় ইন্টারনাল সারফেসে ঠিক আছে আবার এক্সটারনাল প্রেসার যখন अप्लाई করা হয় সিগমা থিটা ম্যাক্সিমাম কোথায় ইন্টারনাল সারফেসে এবং আমরা থিন ওয়াল প্রেসার সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে জানি যে এই সিগমা থিটাটাই হচ্ছে সিগমা সি সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেস এবং এটা এটাই হচ্ছে সেভিয়ার এটার কারণেই হচ্ছে মেইনলি এই সিলিন্ডারগুলো বার্স্ট করে ঠিক আছে এবং এটা থেকে আমরা দেখতেছি যে এক্সটারনালি হোক ইন্টারনালি হোক যে স্ট্রেস अप्लाई করা হোক না কেন এই সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সেভিয়ারিটি হচ্ছে এই তোমার সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেসটা যার কারণে সিলিন্ডারের বার্স্টিং যেটা হয় সেটাও এই সারকামফারেনশিয়ালি হয় ঠিক আছে স্যার একটু কনফিউশন আছে স্যার হ্যাঁ বলো যখন আমাদের হচ্ছে মানে এ হচ্ছে বার্স্টটা হচ্ছে ইউজুয়ালি আমাদের ফোর্সটা কোন দিকে কাজ করছে মানে সিলিন্ডারের হচ্ছে ভিতর থেকে এটা তো বুঝতে পারছি বাট হচ্ছে আপনার এটা কি ওয়ালের দিকে হচ্ছে নাকি উপরে স্যার ইয়ার সাইডের দিকে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ও মানে লম্বা সাইড যেটা ওইটা ওই দিকে হচ্ছে স্যার फाटबे बराबर एदिक बराबर सेपारेट हो जाए सब समय ठीक है जार कारण सब समय लंगिट्यूडिनल डेक्शन बराबर है
पढ़ाई তারপর যদি তোমরা ওই প্রবলেমগুলো করো তাহলে জিনিসটা খুব বেশি ক্লিয়ার হবে ওকে তাহলে আমি ওটা করার পর তোমরা তোমাদেরকে এটা করব হয়তো আর তিন চারটা ক্লাস লাগবে এটা সলভ এর শেষ হওয়ার জন্য ওকে তো আমি এখানে রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিচ্ছি